Да, проверяем давление воздуха. Должно быть, ну, сейчас 40, но для запуска, чтобы не меньше 10 было. Чтобы в момент запуска самолет не тронулся. Включаем четырехходовой кран. Включаем приборы. Включили. Аккумулятор не включаем. Даем команду. Провернуть винт. Проворачиваем винт шприцом. Делаем закачку. 4-5 раз шприцанули, закачали топливо в цилиндре. Хорош! От винта! Снимаем струбцину. Струбцину что делать? Снимаем. Потому да, что... Педали держим? Да. Держим педали. Мало ли самолет, если начнет рулить вдруг в воздух, чтобы мы могли им управлять. Так, готовы к запуску. Включаем АЗС запуск, включаем аккумулятор, генератор, раскручиваем винт и при этом кальвером создаем давление топлива и даем зависимость от самолета, даем руда, раскручиваем, когда уже стрелочка на 8 и Значит, гул уже не изменяется, постоянный. Проворачиваем 2-3 оборота. Включаем на 1 плюс 2.
Выключение сигнализируется лампочкой. Вот, выключился. На 850 и включение его. На 950, норма. Установили двигатель, все, первоначальное положение, магнита на ноль, э -э, створочки прикрываем, чтобы не оставалось, это холодно. Сколько минут? Э -э, проба двигателя окончена. Ну, эта проба двигателя не в полном объеме. В полном объеме проверяется высотный корректор. И проверяется... Ну, тут мы проверили. И, в принципе, проверяется два раза. На шах еще проверяется. Ну, мы не проверили, потому что... Из-за некоторых нюансов. Понятно. Все остальное. И еще не проверили мы... Нужно было включить оборудование, посмотреть работу авиагоризонта и работу дника. Это мы проверим перед вылетом. А силовая остановка в норме. Все, устанавливаем струбцину обязательно. Выключаем потребители. Закрываем топливо. И идем пить чай. А воздух? Воздух, если он не тратит, можно не закрывать. А если длительная будет стоянка, нужно закрывать воздух. Можем. Я закрыл. На всякий случай. Все, Все будем понятно. пить чай. Да.